oto Porsche 718 Cayman GT4 RS. Bardzo szybki i bardzo mocny, ma 500 koni mechanicznych, przyspiesza do setki w niespełna 3,5 sekundy. Ma jedną, niestety bardzo dużą wadę. Kosztuje w tej wersji, którą tutaj widzicie, milion złotych. Ale teraz pokażę Wam auto jeszcze mocniejsze i równie szybkie, które kosztuje jedną trzecią tej kwoty. Kia EV6. Jak pamiętacie albo nie, już Wam pokazywaliśmy kije i w EV6 i to nie raz, ale nawet dwa razy, a to były trzy egzemplarze, raz statycznie, a potem mieliśmy test dwóch różnych wersji, GT Line i takiej zwykłej. Natomiast to jest zupełnie inna kija EV6, bo różnią ją od tych poprzednich dwie literki, GT. 585 koni mechanicznych, 3,5 sekundy do setki i 260 km na godzinę, a to wszystko w koreańskim elektryku. Nie będziemy się rozwodzili nie ze względu na pogodę, tylko ze względu na to, że już Kia EV6 pokazywaliśmy. O tu sobie możecie obejrzeć ten materiał. Nad tym jak ona wygląda, co ma w środku, tylko pokażemy Wam teraz różnicę pomiędzy nią a wersjami GT Line i innymi. Rozpoznać na żywo z zewnątrz możecie ją po seledynowych zaciskach hamulców. Same tarcze są nieco większe. To samo oczywiście na tylnej osi. Z tyłu absolutnie nic nie wskazuje na to, że macie do czynienia z wersją GT poza znaczkiem GT. I to by było tyle zmian na zewnątrz. Trochę więcej jest ich w środku, ale też są kosmetyczne. Przede wszystkim zupełnie inne fotele. Zobaczcie te kubełki. Zintegrowany zagłówek, tutaj GT wypisane i przepiękne przeszycie na sztucznej skórze i sztucznej takiej alkantarze w kolorze seledynowym. Przeszyta tak samo takimi samymi niśmi kierownica i to najważniejsze. Ten przycisk seledynowy ze znaczkiem GT, który sprawia, że zaczynają pocić Wam się nie tylko ręce, ale również tam w spodniach. Więcej zmian? Tych, które nie widać, to zawieszenie, które w tym wypadku jest aktywne jest to jedyne EV6 z aktywnym zawieszeniem, bo ani GT Line w tych słabszych wersjach tego nie ma, ani podstawowa Kia. I jeszcze jedna rzecz, szpera na tylnej osi. Jak tak sobie o tym mówię i jak Wy tego słuchacie, to już dobrze wiecie, że ten samochód wręcz nie nadaje się do tego, żeby przetestować go na drogach publicznych. Zresztą Kia EV6 już na drogach publicznych przetestowaliśmy. Dlatego uważamy, że jest to jedna z niewielu Kii, która nadaje się na to, żeby pokazać ją na torze, na Silesia Ringu. Natomiast na ten tor mamy 350 km, głównie autostradami i drogami szybkiego ruchu. I ja jestem pewien, że z moją nogą nim nie dojadę, bo ma 420 km zasięgu. Dlatego ten zaszczyt przypadnie silnemu, a ja sobie wsiądę o, w tamto. And here we go! Jesteśmy na Silesia Ringu. Silny się do mnie nie odzywa po wczorajszym. Trudno mu się dziwić. Dojechał o 22, musiał jeszcze tankowanie sobie zrobić. Czy tam ładowanie po drodze i jest dosyć zmęczony. Natomiast, żeby było jasne, to jest mój pierwszy fizyczny kontakt z EV6 w wersji GT. Nie jechałem celowo wcześniej tym samochodem, bo chciałbym zobaczyć, jakie będą te pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia z samochodu, który ma 585 koni mechanicznych. Tam z przodu jest słabszy silnik, 218 koni, natomiast ten z tyłu to 367. I nawet w informacjach prasowych Kia mówi, że jest to sportowe prowadzenie z nadsterownością. No ciekaw jestem, co to będzie oznaczało w praktyce. Warunki niestety, jak na 740 Nm mamy takie sobie torowe, ponieważ jest mokro, ależ on zapitala. A jaki dźwięk z siebie wydaje? O kurde! Na razie, słuchajcie, jadę tylko w trybie sport, bo mamy tutaj przycisk Drive Mode, który ma dokładnie takie tryby jak seryjna Kia, czyli Eco, Normal i Sport. Ale oprócz tego mamy ten seledynowy, neonowy przycisk tutaj w tym miejscu i on ma dwa tryby. Pierwszy typ to GT, a drugi tryb to Drive Mode. My Drive Mode. I ten My Drive Mode można sobie ustawić wedle własnych potrzeb. Natomiast zdecydowanie już tutaj w tym sportowym mamy na przykład usztywnione zawieszenie, ponieważ jest zawieszenie elektronicznie sterowane, tak Kia to nazywa, a w praktyce to oznacza, że te amortyzatory faktycznie się ud... O jacie! Normalnie czuć nawet na tej mokrej nawierzchni, słuchajcie, przy tych 740 Nm, jak musi ingerować kontrola trakcji, ponieważ 
auto nie jest w stanie tak dużo tych newtonometrów przenieść na ten mokry asfalt. Natomiast czuć na tej mokrej nawierzchni, że mamy tutaj naprawdę ogromną masę. Ależ ona przyspiesza, zobaczcie. Wow! Hamulce są większe niż w zwykłej EV6. Z przodu mają 38 cm, średnica z tyłu 36. To rzadkość, żeby takie auto miało tarcze hamulcowe podobnej wielkości z tyłu średnicy co z przodu, ale to efekt tego, że mamy tutaj tak rozłożoną masę, że w zasadzie mamy 50 na 50. Płaska bateria tutaj w podłodze, silnik elektryczny z przodu, silnik elektryczny z tyłu. Więc tam też się przydaje taka duża tarcza, szczególnie, że obie mają do wyhamowania ponad 2 tony. Natomiast ciekawostka jest taka, słuchajcie, że wiecie o ile kilogramów jest cięższa EV6 GT od EV6 tej czteronapędowej 325-konnej? 10 kg. Pomimo tego, że ma cięższe zapewne to zawieszenie elektroniczne, elektronicznie sterowane i pomimo tego, że ma ELSD, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu z tyłu, co, i to też Kia pisze w informacjach prasowych, podobno umożliwia drift. To teraz sobie na razie wejdźmy w tryb GT, czyli taki, który delikatnie nam, który trochę nam znieczula Ło. Wow. Ja pitole, ale no ale przy tym momencie obrotowym i, i przy tym przy tej mokrej nawierzchni to powiem wam, że trzeba tu bardzo delikatnie operować pedałem gazu w momencie kiedy wchodzimy w zakręt. Zobaczcie, od razu ją stawia. I tu mam tylko i, i to jest tak, że mam tylko znieczuloną tą kontrolę trakcji. Natomiast jest przynajmniej teraz w tym momencie, kiedy ona nie jest jeszcze całkowicie wyłączona, to jest nerwowa. Czujecie, jak przenosi tak brutalnie ten moment pomiędzy kołami, żeby wyprostować samochód. Natomiast definitywnie, definitywnie, słuchajcie, charakterystyka jest tylnonapędowa tego auta. O, i nie jesteście w stanie jej łagodnie wyprowadzić z zakrętu, tylko nagle zaczynam rygać kontrola trakcji, nagle te silniki trochę inaczej sobie ustawiają moc i następuje szarpnięcie. Dobra, no to spróbujemy ją wyłączyć w takim razie. Łoj. No, nie będzie to łatwe zadanie, powiem Wam. Jest trudna do wyczucia. O, teraz na przykład wypluło jej przód, a teraz nas obróciło. O kurde. No, powiem Wam, że... Trudny pacjent się trafił. Przynajmniej jeżeli chodzi o drift. Nagle pojawia się dużo tego momentu obrotowego, nawet jak delikatnie tylko mu śniecie pedał gazu. I przez to od razu stawia ją bokiem, trudno jest ją skontrować. A pojawiają się też takie momenty, gdzie za dużo daje tego... O, widzicie, na przykład o, w zwykłym aucie sobie odpuszczam po prostu gaz, a tu o, takie szarpnięcia. Nie ma płynności w tym drifcie. Może byłoby inaczej, jakbyśmy mieli całkowicie suchą nawierzchnię, Natomiast trudno jest ją utrzymać w takim płynnym drifcie, a jeszcze trudniej płynnie wyjść z tego driftu. Działa to tak zero-jedynkowo, bym powiedział. Albo, albo się dzieje wszystko, albo się nie dzieje nic. O, o, widzicie? I trzymam nogę płynnie na tym gazie, a ona nie potrafi w tym slajdzie ładnie się utrzymać, tylko tak jakby na siłę starała się prostować, a potem to wyprostowanie polega na tym, że następuje szarpnięcie. Brakuje płynności po prostu. A na przykład w takich zakrętach, gdzie stabilnie staracie się ją prowadzić, jest mokro, to czujecie podsterowność, czyli wypycha jej przód i to ewidentnie czuć. I trudno jest to też skontrolować w takim, w takim sensie, że dodacie na przykład gazu. O! Może ja tu nie wyłączyłem czegoś do końca. Tak? Przytrzymujemy. Kontrola trakcji wyłączona. Regulacja siły napędowej i stateczności wyłączone. O, a teraz znowu przód jej na przykład wypróbło, nie? O, nie, nie, nie. Może inaczej by było, gdybyśmy mieli suchą nawierzchnię. Moglibyśmy lepiej wykorzystać te 740 Nm. Natomiast w takich warunkach, kiedy jest mokro i wyłączycie kontrolę trakcji, to ta zero-jedynkowość powoduje, że nie macie frajdy z jeżdżenia. Zobaczcie. O. 
szybkie skontrowanie, no nie, nie. Nope. Natomiast jest obłędnie, pierońsko szybka. 0, 100 w 3,5 sekundy to nic. Największe wrażenie to robi to, jak ten samochód przyspiesza od 100 do 200. To jest coś niesamowitego. Wena mu się w ogóle nie kończy powyżej tych 100 na godzinę, co nie jest oczywiste w przypadku elektryków, bo większość z nich przyspiesza do 160, 170, czasami 180. Natomiast definitywnie nie można podchodzić do tego auta jak do samochodu stricte sportowego, takiego nadającego się do jazdy na tor. Jest na to za ciężki i czujecie to w zakrętach. Czujecie tę masę, która jest z przodu, czujecie tę masę, która jest z tyłu. Ten ELSD, nie wiem co robi, ale być może sprawia, że macie omamy, natomiast nie sprawia niestety, że w drifcie jesteście w stanie płynnie kontrolować ten samochód. Owszem, jest bardzo, bardzo, bardzo szybka. Robi pod tym względem mega ogromne wrażenie, jak przyspiesza. Ale jest to zdecydowanie samochód nie na tor, tylko definitywnie jest to samochód na drogi publiczne. I na taką teraz se pojedziemy. O, 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 udało mi się! Yeah! Wyszedłem cało za presji. O ku... udało mi się! Jak wyjeżdżamy z toru, to akurat wyszło słoneczko i proszę, wysycha nam asfalt. Elegancko. Jeszcze wracając na chwilę do tego toru. Jak widzieliście, pod koniec już te slajdy zaczęły mi lepiej wychodzić, lepiej czułem samochód, zacząłem go lepiej kontrolować. Bo naprawdę elektrykiem, nawet w warunkach torowych, jeździ się zupełnie inaczej. Pamiętajmy, że tak, mamy tutaj inną masę, inaczej ten samochód przenosi te masy. Mamy niższy środek ciężkości, mimo większej masy. Mamy, nie mamy żadnych mechanicznych połączeń przednich kół z tylnymi, nie ma żadnego, żadnego wału napędowego. Tylko jest to już elektronika, a nie taka czysta mechanika. Więc trzeba się przyzwyczaić, trzeba zrozumieć, trzeba wyczuć i tak naprawdę taka jazda sportowa elektrykiem jest inna niż jazda takim spalinowym samochodem nawet podobnej klasy i o podobnej masie po torze. Niemniej i tak ktoś, kto kupi EV6 GT pewnie nigdy nie zawita nim na torze, bo nie do tego został stworzony ten samochód, tylko o, do tego! Po to się kupuje tego typu auta. Po raz pierwszy w historii generalnie Tesla oraz Porsche, mówię tu o Taycanie czy Taycanie Cross Turismo, mają godnego konkurenta, jeżeli chodzi o takie osiągi na papierze. Bo rzadko który elektryk jest w stanie zrobić setę w 3,5 sekundy. To jest coś niebywałego i coś nie do opisania zwykłymi słowami. Naprawdę. To jedziecie sobie spokojnie po prostu, 50 na godzinę, ktoś podjeżdża obok Was, a Wy robicie tylko pyk. I to nie jest tak, że czekacie na przypływ tych momentów i tych koni mechanicznych. Ale z drugiej strony, i to jest słuchajcie ciekawe, jak wrzucimy sobie tutaj tryb eko, zobaczcie, cyk i cyk, i spróbujemy zrobić to samo, to nic takiego nie występuje. Samochód płynnie sobie, elektronika sobie płynnie steruje tą mocą i tak ją dozuje, żeby nie wyrwało was, Wam włosów razem z cebulkami podczas przyspieszenia. A w momencie, kiedy sobie wciśniecie tylko ten przycisk GT, no to absolutnie wszystko się zmienia. Jeszcze ciekaw jestem, czy ma taką procedurę startu od zera, bo tego nie sprawdziliśmy na torze. Ależ nim, ale ja pierniczę. Ale zmielił! Słuchajcie, każde koło szurało, naprawdę. I zobaczcie, od razu nie dokończę zdania mówić, a jadę 100 na godzinę. Tutaj po prostu kichnięcie powoduje, że jedziecie już 50. A jednocześnie, jak wchodzicie sobie w ten tryb eko właśnie, to jedziecie nią jak zwykłą kiją EV6, nawet tą 170-konną. Panuje absolutna cisza, zawieszenie to elektronicznie sterowane jest wystarczająco komfortowe, choć nadal czuć, że jest sportowe zastrojone. To, co powtarzaliśmy przy teście EV6 i przy teście Ionika 5. Ionik 5 jest zdecydowanie bardziej komfortowy, EV6 daje przyjemność z prowadzenia, jest bardziej sportowa, to zawieszenie jest bardziej mięsiste, ten układ kierowniczy jakby bardziej precyzyjny, a na pewno stawia większy opór, przez co jest też bardziej taki 
lepiej czujecie to, co dzieje się z samochodem. Więc pod tymi względami naprawdę EV6 sprawia wrażenie samochodu stworzonego dla kierowcy, po to, żeby on się tym cieszył, wioząc rodzinę. Niedaleko od domu oczywiście, żeby nie trzeba było ładować. O wnętrzu, o elektronice, o konsoli centralnej, o wszystkich innych rzeczach nie będę Wam opowiadał, bo są dokładnie takie same jak w zwykłej EV6. Bardzo wygodne fotele. Co ciekawe, z manualną regulacją, a nie z regulacją elektryczną, a to po to, żeby naoszczędzić trochę na tej, mas na tej masie. I efekt jest taki, że wersja GT waży tylko 10 kg więcej niż ta 325-konna. I to jest właśnie niesamowite w elektrykach. W samochodzie spalinowym, żeby uzyskać więcej mocy, zazwyczaj musicie zrobić większy silnik, dać mu więcej osprzętu, co podnosi masę samochodu nawet o 200-300 kg. Elektryk sam w sobie, owszem, jest już dosyć ciężki ze względu na baterię, natomiast silnik elektryczny o mocy 200 koni mechanicznych będzie taki sam jak silnik elektryczny o mocy 400 koni mechanicznych. W związku z czym ta waga się nie, nie, nie zwiększy. Tutaj mamy dwa takie silniki, jeden waży tylko 110 kg, ten z przodu, wyobraźcie sobie. Kia 4 napędowa jest tylko 100 kg cięższa od tej Kii z napędem wyłącznie na tył. Jeszcze jedna ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że ten model w full wyposażeniu kosztuje 330 tysięcy złotych. To połowa tego, co musicie zapłacić za Tesle o porównywalnych osiągach albo za Porsche, na przykład Taycana Turbo. A jak doposażycie Taycana Turbo, to będzie trzy razy droższy niż Kia EV6. Natomiast te 330 tysięcy złotych to tylko 50 tysięcy złotych więcej niż ta wersja 325-konna z tą samą baterią i z identycznym wyposażeniem. I to jest coś niesamowitego, bo zazwyczaj jeżeli w samochodzie spalinowym chcecie mieć dwa razy więcej koni mechanicznych i takie osiągi, to musicie za ten samochód zapłacić dwa razy tyle. Przykład pierwszy z brzegu, nie wiem, BMW M3. Jak chcecie mieć takie zwykłe, na przykład 330i, no to musicie zapłacić 200 tysięcy złotych z okładem. Jak chcecie mieć M3, to już musicie wydać 500 tysięcy złotych, no powiedzmy 450 wyjściowo. Więc różnica w spalinówce jest kolosalna. Natomiast Budowa samego auta elektrycznego jest droga, takiej podstawy, ale później podnoszenie tej mocy, zwiększanie jest już stosunkowo tanie, w związku z czym te wersje top mogą być tylko nieznacznie droższe od tych wersji średnich. 50 tysięcy różnicy, naprawdę. Co więcej, 170-konna wersja GT Line, czyli taka dobrze wyposażona, ale najsłabsza, z najmniejszą baterią, jest tylko 100 tysięcy złotych tańsza niż to. To, co może Was interesować, jeżeli będziecie chcieli kupić GT, no to zasięg i zużycie energii. No bo wiadomo, w samochodach spalinowych jest tak, że jak powiększacie moc, dokładacie cylindrów, dokładacie pojemności, dokładacie turbo i chcecie osiągnąć te 500-600 koni mechanicznych, no to zużycie paliwa no to już jest liczone w naście. 12, 13, 20 naście i tak dalej. W wypadku elektryków jest trochę inaczej. Owszem, to zużycie energii rośnie, ale nie tak diametralnie, bo silniki elektryczne są mniej czułe na obciążenie i na przykład tak sobie sterują mocą, że ten tylny w tym momencie tylko może pracować, a przedni nie musi. W związku z czym to zużycie energii tutaj będzie w przypadku Kii EV6 takie na poziomie 22-24 kWh, co oznacza, że realnie przejedziecie nią 300-350 km. W mieście więcej, na pewno powyżej 400, nawet bliżej 450 myślę, że będzie osiągalne. I jak na 585 koni i stosunkowo niewielką baterię, bo tutaj jest niespełna 78 kWh, to jest to całkiem dobry rezultat. Mówię Wam, możecie psioczyć na te elektryki, owszem, że zasięg nie taki, że nie ma gdzie ładować, że co z bateriami i tak dalej, ale raz, wystarczy, że raz się przejedziecie tym, że raz poczujecie to dokładnie i naprawdę zmienicie zdanie, jeżeli chodzi o takie wrażenia z jazdy. Nic po prostu, takie przyspieszanie. Wiadomo, że na torze, co dzisiaj udowodniliśmy, te samochody nie zdadzą tak egzaminu jak spalinowe, nie będą Was aż tak cieszyli były. Będzie trudniej je zrozumieć. To auto mam wrażenie, że ono próbowało na torze ze mną walczyć i było przede wszystkim nieprzewidywalne na początku. Nie wiedziałem, co za chwilę zrobi. W aucie spalinowym jesteście w stanie przewidzieć, co się stanie, jak dodacie za dużo gazu w zakręcie. Że Wam na przykład tylnonapędowy samochód wypadnie, obróci Was, że będzie nadsterowność. Tu nie jesteście w stanie tego przewidzieć, bo elektronika może zdecydować, że a nikuta, dam tam, tam troszkę zdławię tamten silnik, a tutaj dam troszkę więcej mocy i momentu i dupa. 
Natomiast w tym wypadku, jeżeli chodzi o auto do jazdy na co dzień i takie osiągi 0, 100, 100, 200, prędkość maksymalna i cisza i ten dostępny moment od absolutnie zera totalnego, no robi, powiem Wam, takie wow, że Kia... Zrobiliście coś zajebistego za połowę tych pieniędzy, jakich żąda konkurencja. Wróciliśmy na tor, słuchajcie. Przejechałem się po suchej nitce, po suchym asfalcie i powiedziałem, chłopaki, nie. Musimy być uczciwi i musimy pokazać, jak ten samochód też jeździ po suchym. Bo po suchym... <śmiech> ja pitole! Te 585 koni i te 740 Nm teraz nareszcie zostają odpowiednio przeniesione. Szok! Tylko to słowo. Zobaczcie, 207. I hamowanie. Hamulce mogłyby być skuteczniejsze, ale pamiętajmy, że to po pierwsze nie ceramika, a po drugie ma do wyhamowania ponad 2 tony. Natomiast to, jak on... Z... Nie, on nie jest szybki. On nie jeździ szybko. On za... Na zakręcie, owszem, czujecie troszkę więcej tej masy. Teraz mam tryb włączony GT, czyli mam delikatnie... Zobaczcie, patrzcie. I tutaj na suchym już tak nie szarpie. Tutaj, słuchajcie, mam tą szykanę, która... Tu trzeba wyważyć samochód i ja pitole 130 na godzinę. W elektryku. W elektrycznej kiji. Wow! Wow! Zupełnie inna bajka. Mam w rękach inny samochód. Nadal czuć masę, nadal czuć, że się przechyla. Ale to jak jeździ, jak wchodzi w zakręty, jaki ma grip. No nie. To już nie są przelewki. To naprawdę jest już poziom samochodów takich jak Tesla. O, tu troszkę pod sterowności, ale teraz na suchym jakoś da się go właśnie wyprowadzić tym tyłem. Dobra, wyłączymy kontrolę trakcji. Zobaczymy, jak na to zareaguje. Zarzuciło lekko tyłem. Stabilność jest niesamowita. Tutaj jest to siodełko takie bardzo specyficzne. O, tu jest trochę pod sterowności, ale wtedy dodajecie gazu i naprawdę go... O, zobaczcie, jak go ładnie tyłem ustawia. Trudno jest wtedy, jak już złapie grip, jak ta opona się rozgrzeje, to bardzo trudno znowu na suchym wyprowadzić mu ten tył z równowagi. Owszem, pojawić się może delikatny uślizg, ale naprawdę on jest delikatny. I wtedy już auto wraca na swój tor jazdy bez takiego charakterystycznego szarpnięcia. Niski poziom baterii, 15%. A, jeszcze jedno kółeczko, może da radę. O, teraz było szarpnięcie. Ale nie odpuściłem nawet na chwilę gazu, słuchajcie. Jeszcze raz to powtórzę. Brawo Kia! Nie zbudowałaś samochodu wyścigowego. Nawet... No nie wiem, czy zbudowałaś samochód sportowy. Ale zbudowałaś po prostu absolutnie niesamowite auto pieruńsko-szybkie.